हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए बने हुए चावल से वेज पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ यह झट से बनकर तैयार हो जाता है और यह बच्चों को बहुत ही पसंद आता है यदि आपके पास में चावल बन गया हो तो उसे आप इजी इस तरह से बना सकते हैं तो मैंने इसे कैसे बनाया है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो बने हुए चावल से पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चावल जितना भी हो आपके पास में थोड़ा या कम मेरे पास में इतने चावल हैं तो मैं इसी से भेज पुलाव बनाने जा रही हूँ तो मैंने एक कटोरा चावल लिया है तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है अब इसमें हम दो बड़ा चम्मच घी डालेंगे आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन इससे घी से इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है घी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं तो घी जो है हमारा गर्म हो चुका है अब इसमें हम सबसे पहले एक तेज और थोड़े से जीरे को डालेंगे जीरा को हम चटकने देते हैं अब इसमें डालने के लिए मैंने एक हरी इलायची थोड़ा सा दालचीनी और तीन से चार लौंग लिए तो इसे हम सबसे पहले हल्का सा कूट लेते हैं ज्यादा नहीं कूटना है बस हम इसे हल्का सा कूट देंगे देख सकते हैं मैंने इसे दरदरा कूट लिया है अब इसे भी हम इसमें डाल देते हैं चलिए जीरा भी जो हमारा अच्छे से भून गया है अब इसमें हम सबसे पहले कटे हुए प्याज मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को लंबे लंबे टुकड़े में काट लिया है इसे हम इसमें सबसे पहले डाल देते हैं इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है हल्का सा ही भूनना है अब मैंने डेढ़ इंच अदरक के टुकड़े को भी लंबे लंबे काट के रखा है इसे भी हम इसमें डाल देंगे सारे एक साथ में पकेंगे इसके लिए मैंने थोड़े से ताजा मटर लिए हैं आधा छोटा शिमला मिर्च को भी मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है दो गाजर को भी मैंने बारीक काट लिया है एक टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीस में काटे हैं और तीन से चार हरी मिर्च लिए उसे मैंने बीस से कट कर लिया है यदि आपके पास में और भी कोई सब्जी हो जैसे फूल गोभी पत्ता गोभी कुछ भी हो तो आप उसे डाल सकते हैं मेरे पास में जो था मैं इसे इसे लाओ कर तो देख सकते हैं कि प्याज जो है हमारा हल्का सा भून गया है इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है अब जो मैंने सब्जियाँ काट के रखी थी उसे भी हम इसमें डाल देते हैं तो सबसे पहले हम मटर को डालेंगे गाजर को भी डाल देते हैं और मैंने जो शिमला मिर्च कट करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे चार से पाँच हरी मिर्च को भी इसमें डाल देते हैं टमाटर को भी हम इसमें डाल देते हैं सारी सब्जियों को हम एक साथ इसलिए डाल दे रहे हैं सारी सब्जियाँ जो है एक साथ ही पकड़ दें अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ताकि हमारी सब्जियाँ जो है अच्छे से जल्दी पक जाए अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम एकदम एक चुटकी हल्दी डालेंगे ताकि जो पुलाव का कलर है थोड़ा अच्छा आ सके अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक मिनट के लिए इसे हम ढककर पकाएंगे गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे तो एक से दो मिनट हो चुके हैं सब्जी को चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि हमारी सब्जियाँ जो है अच्छी तरह से पक गए हैं इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और मटर भी जो है हमारा सॉफ्ट हो चुका है अब इसमें हम थोड़ा सा काजू और किशमिश डालेंगे मैंने यहाँ चार से छह काजू और थोड़े से किशमिश लिए हैं इसे भी हम इसमें डाल देते हैं इसे जो पुलाव जो है बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है अब इसमें हम एक चम्मच चीनी डालेंगे चीनी जरूर से डालेगा इससे पुलाव का टेस्ट जो है और भी बढ़ जाता है इसमें हम इसे हम मीडियम फ्लेम पर एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में चावल बच जाता है और हम सोचते ही रह जाते हैं कि क्या बनाना है तो आप जल्दी से बच्चों के लिए ये बना सकते हैं ताकि बच्चे बिना सब्जी के लिए इसे खा सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें सारी सब्जियां डाल दी हैं कभी कभी घर में चावल बनता है बड़ों को होता है कि वो पुलाव नहीं खाएँगे तो दो चीज़ें बनाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है तो हम चाहे चावल बना भी थोड़े से चावल से बच्चों के लिए पुलाव बना सकते हैं तो मेरी जो सब्जियां हैं अच्छे से भून चुकी हैं अब जो मैंने चावल रखा है उसे भी हम डाल सकते हैं आप चाहे तो ताजे चावल से भी इसे बना सकते हैं इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ये थोड़े थोड़े रह गए हैं उसे हम हाथों से इस तरह से तोड़ देते हैं इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि चावल तो हमारा पहले से ही पका हुआ है 
और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं थोड़े से धनिया पत्ता को मैं गार्निश के लिए रख लेती हूँ बस अब इसे हम एक मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि सारे सब्जियों का जो फ्लेवर है चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए तो चलिए एक से दो मिनट हो चुके हैं देख सकते हैं कि हमारा पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुका है तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है आप बने हुए चावल से इसे इजिली बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं तो देखिए हमारा पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुका है अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं अब इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा और इसे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं देखिए यह गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है